గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు డాక్టర్స్ లైవ్ షో ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ అలర్జీ అండ్ ఆస్తమా మీరు ఎవరైనా ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లయితే స్క్రీన్ పైన స్కూల్ అవుతున్న నంబర్స్ కి కాల్ చేయండి మీ సమస్యలకు చక్కటి పరిష్కార మార్గాలు తెలియజేయడానికి మనతో పాటు మన స్టూడియోలో హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి డాక్టర్ క్రిస్టినా గారు ఉన్నారు హలో డాక్టర్ హలో ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది సీజనల్ డిజీజ్ గా ఆస్తమా అండ్ అలర్జీ అంటారు సో ఈ డిజీజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలంటారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలంటే ఆస్తమా ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్రానిక్ కండిషన్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే దీన్ని ఏం అవుతుంటే ఆల్మోస్ట్ ఇది వింటర్ సీజన్ లో కొంచెం చాలా ఎగ్రిబిషన్ ఉంటుంది బికాస్ ఆస్తమా అంటే ఇట్ ఈస్ ద కండిషన్ వేర్ దేర్ ఇస్ దయిర్ ఫ్లో మొత్తం ఒకటి నారో అయిన తర్వాత చాలా చెస్ట్ టైటనింగ్ అయితే మసల్స్ అన్ని కొంచెం చాలా కన్స్ట్రక్షన్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంటే మొత్తం ఇక్కడ బ్రీదింగ్ చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంటుంది పేషెంట్స్ కి దీంతో పాటు కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా ఏమవుతుంటే మ్యూకస్ ప్రొడక్షన్ ఫామ్ అవుతుంటుంది విచ్ విల్ మేక్ ద పేషెంట్ టు బ్రీత్ వెరీ హార్డ్లీ అంటే చాలా బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లం చాలా ఊపిరాడం కానీ చాలా కష్టం ఉంటుంది సో ఇలాంటి క్రానిక్ కండిషన్ మనం ఆస్తమా అని గురించి చేస్తుంటాం సో కామన్ గా ఆస్తమా నుంచి చూడంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆస్తమా చూస్తుంటాం సో ఈ వింటర్ సీజన్ లో మనం చూడంటే కామన్ గా ఒకటి అలర్జీ కస్తమా అని మనం కామన్ గా ఒకటి కండిషన్ మనం చూస్తుంటాం దీంతో పాటు ఇంకా వేరే వస్తామా అంటే ప్రాబ్లమ్స్ అంటే కొంచెం ఆక్యుపేషన్ వస్తామా అంటే విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఆక్యుపేషన్ అంటే కొంతమంది ఇంకా కొన్ని అలర్జన్స్ అంటే దానికి కొంచెం కెమికల్స్ కానీ లేకుంటే ప్రెస్టిడ్ సైజ్ కానీ లేకుంటే కొన్ని ఇరిటెంట్స్ కానీ కొన్ని దాంతో పాటు ఏమవుతుంటే కొంతమందికి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది సో దట్ ఇస్ దట్ అంటే ఆక్యుపేషన్ హజార్స్ అంటే ఆక్యుపేషన్ వస్తామా దానికి ఏది దారి తీస్తుంటుంది ఇంకా కొంతమందికి అంటే ఎక్సర్సైజ్ ఇండ్యూస్డ్ వస్తామా కూడా ఉంటుంది సో మనం చూడాలంటే యంగర్ జనరేషన్ మనం పీపుల్ హూ వల్ హూ విల్ వర్క్ ఫర్ లాంగర్ టైం అంటే జిమ్స్ వర్క్అవుట్ కానీ లేకుంటే కొంచెం హార్డ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే కూడా లేకుంటే కోల్డ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లా కొంచెం లాంగ్ వాక్ కానీ ఇలాగే వెళ్తే కూడా ఏమవుతుంటే ఇలాంటి ఆస్తమాటిక్ కానీ కండిషన్స్ ఎప్పుడు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో దీంతో పాటు ఇంకా పీపుల్ హూ ఆర్ వెరీ హ్యావింగ్ లో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మనం చెప్పాలంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా లో ఉంటుంది లేకుంటే ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరికైనా స్ట్రాంగ్ ఉంటే వాళ్ళ అంటే హెడ్ ఇటెండెన్స్ అంటే పేరెంట్స్ ఉంటే లేకుంటే సిబ్లింగ్స్ ఉంటే లేకుంటే వాళ్ళు ఎవరికైనా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కదా ఉంటే కూడా ఒక ఫ్యామిలీ స్ట్రాంగ్ ఒకటి అలర్జీ కండిషన్ ఉంటే కూడా వాళ్ళు కూడా ఇది వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది దీంతో పాటు ఇంకా మనం చూడంటే హే కండిషన్ అలర్జీ క్రైనటిస్ అంటే కొన్ని ఇది కొన్ని సీజన్ లో మనం అలర్జీస్ కండిషన్ చెప్పొచ్చు ఇది ఇలాంటి కండిషన్స్ అంటే ఇలాంటి డిసీజ్ కూడా ఎవరైనా సఫర్ అవుతుంటే అది ముందుకు వెళ్ళి కొంచెం అస్తమా అలర్జీ కస్తమాకి దారి తే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ ఈ సీజన్ లో పర్టికులర్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఫుడ్ అలర్జీ అండ్ డస్ట్ అలర్జీ ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలంటారు సో దీనిలో మనం చెప్పాలంటే అలర్జీ కస్తమా అలర్జీ కస్తమా అంటే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద కండిషన్ వేద అంటే దీనిలో మనం చూడంటే కానీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ మనం దీనిలో డివైడ్ చేస్తుంటాం సో అవుట్డోర్ అలర్జెన్స్ ఇంకా ఇండోర్ అలర్జెన్స్ ఇండోర్ అలర్జెన్స్ మనం చూడంటే ఇంట్లో ఉన్న కొన్ని అలర్జెన్స్ కొన్ని కొంతమంది పిల్లలకి మనం చూడంటే ఆల్ ద చిల్డ్రన్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద రిస్క్ అంటే మనం ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ఫైవ్ ఇయర్స్ అలా ఏజ్ గ్రూప్ మనం ఎక్కువ చూస్తున్నాం సో పీపుల్ ఆర్ వెరీ లో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా ఉంటాయి లేకుంటే ప్రీ మెచ్యూర్ బేబీస్ ఏమైనా ఉంటే కూడా వాళ్ళు కొంచెం కొంచెం పెరుగుతూ కూడా వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా డౌన్ ఉంటాయి ఇలాంటి పిల్లలకి తొందరగా అయితే అలర్జెన్స్ అటాక్ అవ్వ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో సెన్సిటివ్ చాలా ఉంటుంది దానికి సో కొన్ని అలర్జెన్స్ మనం చూడంటే యానిమల్ ప్రోటీన్ మనం చెప్పాలంటే కొంచెం క్యాట్స్ అవ్వచ్చు లేకుంటే డాండ్రన్స్ ఆఫ్ క్యాట్ అవ్వచ్చు డాగ్స్ అవ్వచ్చు లేకుంటే ఇంకా దీంతో పాటు ఇంకా కొంచెం ఇంట్లో మనం చెప్పాలంటే స్మోక్స్ అది ఏమైనా ఉంటే అది కొంచెం పర్ఫ్యూమ్స్ కానీ అలాగే చాలా స్ట్రాంగ్ ఆర్డర్స్ ఏమైనా ఉంటాయి కూడా దాంతో పాటు కూడా కొంతమందికి అది ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ అవ్వ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలర్జీ అది అటాక్ స్టార్ట్ అవ్వ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటుంది సో దీంతో పాటు ఇంకా మనం చూడంటే అవుట్డోర్ అలర్జెన్స్ అవుట్డోర్ అలర్జెన్స్ అంటే మొత్తం బయట బయట ఉన్న పొల్యూషన్స్ మనం తీసుకోవచ్చు ఎయిర్ పొల్యూషన్ చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా దీంతో పాటు ఇంకా మనం చెప్పాలంటే పోలన్ గ్రే గ్రీన్స్ అవ్వచ్చు లేకుంటే కొంచెం స్మోక్ అవ్వచ్చు లేకుంటే టబాకో స్మోకింగ్ అంటే మనం చెప్పాలంటే పీపుల్ హూ ఆర్ స్మోకింగ్ ఆర్ వెరీ హైలీ ఎక్స్పోజ్ టు దిస్ ఇంకా దీంతో పాటు ఇంకా సెకండ్ హ్యాండ్ స్మోకింగ్ అంటే పీపుల్ హూ విల్ ఇన్హీల్ అంటే ఇన్హీల్ స్మోక్ మొత్తం ఎవరు తీసుకుంటుంటారు అది కూడా ఇంకా సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ స్మోకింగ్ కూడా అలా కూడా ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉంటాయి కూడా పేరెంట్స్ 
people and chala early ante night early ante uh, after seven o'clock eight o'clock hour chala ko man pan pan kunte gani li kunte wali mana idhi jis thevane ko tharango ka attack hoche chance ek kunte so din la inga winter sila mana me ekwa e matte kalan ekko chosu nam so peche people are exposed to cold air gani cold exposure ekko kunte wala wal guna idhi asthmatic attack hoche ka chance ek kunte inga din thevane early morning guna early morning four o'clock kala hour chhu so koncham breeze chala cool unte li kunte they are exposed to AC gani li kunte continuous ka fan alaga exposed hoite guna అంటే కొంచెం కోల్డ్ బ్రీజ్ గాని కోల్డ్ ఎయిర్ ఎక్స్‌పోజ్ అవుతే కూడా అది కొంచెం ఎగ్రివేషన్ కండిషన్ మనం మేము ఎక్కువ నాక్చురల్ ఆసమన ఎక్కువ చూస్తుంటాం ఓకే డాక్టర్ అదే విధంగా ఇప్పుడు మనం ఈ వింటర్ లో చూస్తున్నట్లయితే పర్టిక్యులర్ గా పామ్స్ లో కాని ఫీట్ లో కాని ఎక్కువగా ఇచ్చింగ్ లాగా అలర్జీ లాగా వస్తూ ఉంటుంది సో మరి అలాంటి వారు ఎలాంటి డైట్ ఫాలో అవ్వాలి అంటారు సో నార్మల్ గా మనం చూస్తే ఇట్ ఇస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ స్కిన్ కండిషన్ అన్నం చెప్పొచ్చు అండి ఎలర్జీ కండిషన్ చెప్పొచ్చు అంటే కదా దీనిలో మనం సమ్ పీపుల్ బి హావింగ్ ఎగ్జిమా కండిషన్ అన్నం చెప్పొచ్చు అండి బికాజ్ ఆఫ్ ద ఎలర్జీ ఎలర్జీ ఈ సీజన్ లో మనం ఎక్కువ ఎలర్జీ కండిషన్ కొంచెం ఎగ్రివేట్ అవ్వ చూస్తుంటాం సో చాలా సివియర్ గా ఇస్తా ఇచ్చింగ్ రావడం గాని దంతో పాటు ఇంకా ఏమవుతుంటే కొంచెం ఊజింగ్ ఆఫ్ ద పస్ అవ్వొచ్చు లేకపోతే కొంచెం డిశ్చార్జ్ అవ్వొచ్చు దీనిలో కూడా ఎగ్జిమా మనం చూస్తే టూ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జిమా మనం ఎక్కువ చూస్తాం బట్ ఇంకా ట్రై సో దీనిలో మనం చెప్పాలంటే ఇంకా దీంతో పాటు ఇంకా ఆటోమిన్ డిసార్డర్స్ మనం చూడండి సోరియాసిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కండిషన్ మనం చెప్పొచ్చు సోరియాసిస్ లో కూడా ఏమవుతుంటే దీనిలో అగైన్ జనరలైజ్ సోరియాసిస్ ఉండొచ్చు లేకుంటే పామర్ ఇంకా పాంటర్ అంటే చెయ్యి కాల్కి వచ్చ సోరియాసిస్ కూడా ఉంటుంది ఇంకా స్కాల్ప్ సోరియాసిస్ కూడా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కొంచెం టైప్స్ ఆఫ్ మనం డిసీజ్ ఇంకా దాంతో పాటు మనం ఎక్కువ చూస్తుంటాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలంటే పీపుల్ హూ ఆర్ వెరీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏమవుతుంటే సివియర్ గా ఇది ఎలర్జీ అటాక్స్ రావడం కానీ అది కొంచెం జరుగుతుంటుంది సో ఎలర్జీ అంటే స్కిన్ ఎలర్జీ అవ్వచ్చు లేకుంటే ఇంకా అలర్జీ రైనటీస్ అవ్వచ్చు ఇంకా చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ మనము ఇది అలర్జీ కండిషన్ మనం చూస్తున్నాం సో అలర్జీ రైనటీస్ మనం చూడంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ అగైన్ డివైడ్ ఇన్ టూ టూ టైప్స్ ఆఫ్ అలర్జీ కండిషన్ చెప్పొచ్చు దీనిలో సీజన్ అలర్జీస్ ఇంకా దీంతో పాటు ఇంకా పెరెనియల్ అలర్జీస్ అంటుంటాం సో సీజన్ అలర్జీస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు ద సీజన్ అంటే చేంజ్ ఆఫ్ వెదర్ కావచ్చు లేకుంటే కోల్డ్ ఎక్స్పోజర్ అవ్వచ్చు సో దీనిలో మనం స్ప్రింగ్ సీజన్ కానీ అర్లీ సమ్మర్ కానీ ఇలా ఈ టైప్ ఆఫ్ వెదర్లో మనం ఎక్కువ చూస్తుంటాం సో దీనిలో ఏమవుతుంటే పేషెంట్స్ వంద పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఎవ్వరు కానీ ఇది ఎక్స్పోజ్ అవుతే కూడా వాళ్ళకి ఏమవుతుంటే సివియర్గా రన్నింగ్ ఆఫ్ నోస్ కానీ ఇచ్చింగ్ ఆఫ్ ఐస్ కానీ ఇంకా ఇచ్చింగ్ ఆఫ్ స్కిన్ కానీ దీంతో పాటు ఇంకా నేజర్ కంజెషన్ అంటే చాలా బ్లాకేజ్ ఆఫ్ నోస్ కానీ చెస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ అవ్వడం కానీ దీంతో పాటు ఫాస్ట్గా బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లం రావడం కానీ ఇలాంటి కొన్ని కండిషన్ సిమ్టమ్స్ ఉన్న రోగ లక్షణాలు మనము ఎక్కువ ఈ సీజన్లో నా తర్టీ మేము చూస్తున్నాం సో దీంతో పాటు ఇంకా పీపుల్ హూర్ ఎక్స్పోజ్ టు అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అంటే ఆల్ ద ఇయర్ కూడా కొంతమందికి అలస్ అలర్జీ ఉంటుంది అది అంటే పరిణీ అలర్జీ మనం చూస్తున్నాం సో దీనిలో ఏమవుతుంటే పీపుల్ వెన్స్ ది ఎక్స్పోజ్ టు స్మోక్ కావచ్చు లేకుంటే పొలన్ గ్రా గ్రాస్ అవ్వచ్చు గ్రీన్స్ అవ్వచ్చు ఇంకా దీంతో పాటు ఇంకా ఎనిమల్ ప్రోటీన్ అంటే మనం చూసిన డాండర్ అవ్వచ్చు ఎనిమల్ హెయిర్ అవ్వచ్చు క్యాట్ కానీ డాగ్ కానీ ఇంకా ఇంట్లో కొంతమందికి మోల్డ్ ఉంటే ఫంగై ఉంటే కొంచెం లేకుంటే కోల్డ్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉంటాయి కోల్డ్ వెదర్తో ఎక్స్పోజ్ అవ్వే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇలాగే ఇలాంటి కండిషన్స్ మనము పేషెంట్స్ విల్ బి సఫరింగ్ ఆల్ ద ఇయర్ అలర్జీ కండిషన్ ఇది కూడా మనం ఎక్కువ చూస్తుంటాం ఈ మధ్య కాలంలో బికాస్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎక్కువైంది దాంతో పాటు స్మోక్ పొల్యూషన్ కానీ ఇంకా పీపుల్ హూ ఆర్ స్మోకింగ్ టబాకో స్మోకింగ్ అవ్వచ్చు అలాంటి కొన్ని స్మోకింగ్ అలవాటు ఉండే వాళ్ళు కూడా ఇఫ్ దే ఆర్ స్మోకింగ్ ఆల్సో ద పేషెంట్ విల్ గెట్ పీపుల్ విల్ గెట్ ఎన్ ద సెకండ్ హ్యాండ్ స్మోకింగ్ అంటే అపోజిట్ పర్సన్ హూ ఆర్ టేకింగ్ ద ఎయిర్ దట్ ఇన్ హీలింగ్ ద స్మోక్ వాళ్ళు కూడా ఇది కొన్ని అవసరాన్ని ఎక్కువ దీంతో పాటు ఇంకా ఆక్యుపేషన్ మనం చూడంటే పీపుల్ హూర్ ఎక్స్పోజ్ టు కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ మనం చెప్పొచ్చు దే ఆర్ డి కంటిన్యూగా పెయింట్ అవ్వచ్చు లేకుంటే దాంతో పాటు కొన్ని హర్బిసైడ్స్ ఇంకా పెస్టిసైడ్స్ అవ్వచ్చు కొన్ని కెమికల్స్ ఇరిటెంట్స్ కూడా కొంతమంది ఏమవుతాయి దాంతో పాటు దాని దీర్ఘకాలంలో వాళ్ళు అది ఆ సిచ్యువేషన్ అది ఎన్వైరాన్మెంట్లో వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి ఎలాగ పని చేస్తూ కూడా కొంచెం ఇంకా ఎయిర్వేస్ కానీ లేకుంటే అస్తమెటిక్ కండిషన్ డెవలప్ అవ్వ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది రైట్ డాక్టర్ ఆస్తమా ఆరెల్స్ ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళు స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఇలా సింటమ్స్ చెప్పినట్టుగా చూసుకున్నట్లయితే సో వాళ్ళకి
తీసుకోవడం దాంతోపాటు కొంచెం స్టీమ్ తీసుకోవడం ఇంకా అల్లే కొంచెం కొన్ని అది తీసుకోండి తర్వాత ఏమవుతుంటే వాళ్ళ కొంచెం నెగ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత దాని లేటర్ ఆన్ వాటర్ ఆపన్ అయితే డిస్ ఇస్ గెట్ సప్రెస్డ్ సప్రెస్ అయిన తర్వాత ఇంకా వేరే లంగ్స్ ఇక అలాగ ఎఫెక్ట్ అవ్వ ఛాన్సెస్ మనం ఎక్కువ సో పీపుల్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ హే ఫీవర్ అవ్వచ్చు లేకుంటే ఎలర్జీ క్రైనైటీస్ అలాంటి కండిషన్స్ కూడా సఫర్ అవుతాయి దే హెవ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ బికాస్ ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి అస్తమిక్ కండిషన్స్ అస్తమా అలర్జీ అస్తమా ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం కొంచెం దానికి గురి అవ్వ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో వన్స్ దే డెవలప్ అస్తమా కండిషన్స్ అలా మొత్తం చాలా కాంప్లికేషన్స్ కూడా మనం చూస్తుంటాం సో దీనిలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఫాస్ట్గా ర్యాపిడ్ హార్ట్ బీట్ రావడం కానీ ఇలాగ దీన్ని కొంచెం తొందరగా అలసిపోవడం కానీ లైక్ కొంచెం అంటే చాలా ఈజీగా ఎగ్జాస్ట్ అవ్వడం కానీ కొంచెం చాలా అలసిపోవడం కానీ దాంతోపాటు ఇంకా ఎగ్జాషన్ అంటే కొంచెం అడుగు పెడితే కూడా వాళ్ళకి ఏమవుతుంటే చాలా ఆయాసం రావడం కానీ ఇలాంటి కండిషన్స్ మనము సివియర్గా అన్ని ఏజ్లో మనం ఎక్కువ చూస్తుంటాం ఓకే డాక్టర్ చిన్నపిల్లలు ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మరి పేరెంట్స్ ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి మరి చిన్నపిల్లలు మేజర్గా ఎందుకు వస్తుందంటారు ఈ ప్రాబ్లం సో నార్మల్గా మనం చూడంటే పిల్లలకి మనం ఏజ్ రిస్క్ గ్రూప్ మనం చూడంటే బిలో ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫైవ్ మనం చెప్పొచ్చు అండి ఎందుకంటే సో పీపుల్ ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎవరికైనా ఉంటే హెడిటీ టెండెన్సీ ఉంటే కాక ఒక నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్ ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకా ఇట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ చైల్డ్ అంటే చాలా యాక్టివ్ ఉందా లేకుంటే చాలా వీళ్ళకి ఇన్యాక్టివ్ ఉందా చాలా పిల్లలు వీక్ ఉన్నారా వాళ్ళ న్యూట్రిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి సో ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ఇంకా చూడంటే ఒబేసిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మనం రీజన్ చెప్పొచ్చు ఈ మధ్య కాలంలో ఉన్న ఒబేసిటీ కూడా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అయింది ఎందుకంటే ది ఒబేసిటీలో మనం కానీ చూడాలంటే అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎక్సర్సైజ్ వెయిట్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంటుంది చాలా చాలా వాళ్ళకి కొంచెం యాక్టివిటీస్ కానీ చాలా డిలే అవుతుంటుంది సో కొంచెం వాక్ చేస్తే కానీ లేకుంటే కొంచెం రన్నింగ్ చేస్తే కానీ లేక కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తే కూడా ఫాస్ట్గా వాళ్ళకి ఏమవుతుంటే ఒకటి బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అవుతుంటుంది సో అలసిపోవడం కానీ ఆయాసం రావడం కానీ ఇలా కొంచెం ఉంటుంది సో పేరెంట్స్ ఫస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరికైనా అస్తమా కండిషన్స్ ఉంటాయి కూడా నెక్స్ట్ పిచ్చ వచ్చే జనరేషన్ మనం చూడాలి చాలా ప్రాపర్గా ఒకటి డైట్ ఇంకా న్యూట్రిషన్ ఉండాలి సో ప్రాపర్గా ఒకటి జంక్ ఫుడ్స్ లేక లేక నార్మల్గా ఒకటి న్యూట్రిషన్ డైట్ వాళ్ళు పిల్లలకి ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా ప్రాపర్గా ఒకటి వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఇంకా దీంతోపాటు కొంచెం పీపుల్ మన చిన్న పిల్లల మనం చూడంటే లోవర్ సోషో ఎకనామిక్ కండిషన్ అంటే చాలా పూర్ ఉన్న వాళ్ళకి సో ఇఫ్ దే నాట్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్గా ఒకటి వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకోలేకపోతే కూడా ఏమవుతుంటే చాలా బాడీ వీక్ అవ్వడం కానీ దాంతోపాటు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా డెవలప్ స్లో అవ్వడం కానీ ఇలా జరుగుతుంటుంది సో అలాగండి పిల్లలు కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఇది కండిషన్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో పేరెంట్స్ ఆస్ యూ వెరీ కేర్ఫుల్ వేర్ ద హిస్ ఇది స్ట్రాంగ్ హిస్టరీ ఉంటాయి అలా లేకుంటే ఇంకా రీకరెంట్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ లైక్ రన్నింగ్ ఆఫ్ నోజ్ అవ్వచ్చు కోల్డ్ అవ్వచ్చు కాఫ్ అవ్వచ్చు ఇలా బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లం పిల్లలకు వస్తే కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అండ్ దే హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అంటే కొంచెం పిల్లలు ఎనలైజ్ చేసుకోవాలా సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ అలర్జెన్స్ ఈజ్ అంటే మేకింగ్ ఆబ్స్ట్రక్షన్ అంటే చాలా పిల్లల వల్ల బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుందంటే ఇండోర్ అలర్జెన్స్ ఉన్నాయా లేకుంటే అవుట్డోర్ అలర్జెన్స్ ఉన్నాయా చాలా జాగ్రత్త చూసుకుని ఇంట్లో కూడా కొంచెం డస్టింగ్ కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా చేసుకుంటూ ఇంకా పిల్లలు కొంచెం ప్రాపర్గా ఒకటి క్లీన్ వాటర్ కానీ లేకుంటే ప్రాపర్గా ఫుడ్ కూడా ఏమైనా డైట్ హ్యాబిట్స్ కూడా కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకుని వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్స్పోజ్ బయట కొంచెం ఎక్స్పోజ్ కోల్డ్ ఏరియా ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా అలాంటి కొన్ని కండిషన్స్ వాళ్ళకి ప్రాపర్గా ప్రివెంట్ చేంజ్ చేసుకుంటే ఫ్యూచర్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా చూసుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ ఆస్తమా చూసుకున్నట్లయితే పర్టికులర్గా ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళలో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము సో మరి అలాంటి అలాంటప్పుడు మరి ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి అంటారు సో ఓల్డ్ ఏజ్ మనం చెప్పాలంటే పీపుల్ ఓవర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇలా మనం చూసుకో బికాస్ ఆఫ్ దేర్ అంటే అది చెప్పాను ఇప్పుడు దే ఇఫ్ దేర్ హ్యావింగ్ అలా కండిషన్స్ అలర్జీ గ్రాంటీస్ ఉంటాయి లేకుంటే సైనస్ రిస్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి ఉంటాయి లేకుంటే ఇఫ్ దేర్ హ్యావింగ్ ఏదైనా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా వాళ్ళకి ఉంటే కూడా ఇంకా దాంతోపాటు ఇంకా ఆక్యుపేషన్ హజార్స్ నేను చెప్పాను ఇంకా దీంతోపాటు ఇంకా అలర్జెన్స్ అంటే పీపుల్ హూ ఆర్ వెరీ వీక్ వీకర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎవరికి ఉంటుంది వాళ్ళ బాడీలో వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్గా యాంటీబాడీస్ ఇది ఒకటి రియాక్ట్ అవుతుంటుంది సో ఇవన్నీ కొంచెం ఏమంటే ఒకటి ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో పీపుల్ హూ ఆర్ వెరీ వీకర్ ఇన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వాళ్ళు దే డెవలపింగ్ కొంచెం చాలా
కొంతమంది కోల్డ్ ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి ఈవినింగ్ టైంలో కొంచెం అర్లీ మార్నింగ్ కొంచెం కోల్డ్ బ్రీజ్ ఉంటాయి కూడా అలా కొన్ని కండిషన్స్ వాళ్ళకి చాలా గ్యాస్పింగ్ ఆఫ్ బ్రీత్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ మనం ఎక్కువ చూస్తుంటాం దీంతో దీంతోపాటు దగ్గర రావడం కానీ ఇంకా దీంతోపాటు ఇంకా వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా ర్యాపిడ్గా హార్ట్ బీట్ రావడం కానీ ఎంగ్జైటీ లెవెల్స్ పల్పిటేషన్స్ ఇవన్నీ మనం ఎక్కువ చూస్తుంటాం సో ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా మనం ఎల్డర్లీ ఏజ్ మనం చూస్తుంటాం సో ఎక్కువ పల్పిటేషన్ రావడం కానీ అని మళ్ళీ బట్ నార్మల్గా చిన్న పిల్లలు అయితే దే విల్ గ్యాస్ ఫర్ బ్రీదింగ్ అంటే చాలా తొందరగా వాళ్ళకి ఏమవుతుంటే ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంటుంది ఇంకా దీంతోపాటు లో గ్రేడ్ ఫీవర్ రావడం కానీ దాంతోపాటు ఇంకా కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం కానీ ఇలాగే ఏంటో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ప్రాపర్గా ఒకటి ఒకసారి ఇట్ ఈస్ డయాగ్నోస్ అంటే అస్తమెటిక్ కండిషన్ వరకు ఎక్స్పోజ్ అవుతుంటే ఎపిసోడ్స్లో వస్తుంటాయి ఇవి సో ఎవ్రీడే కొంత కొన్ని రోజులు వీళ్ళు మంచిగా ఉంటుంటే బట్ వన్ ద సిచ్యువేషన్ అంటే సీజనల్గా వాళ్ళు మారిపోతే చేంజెస్ ఇంత వెదర్ మారిపోతే ఏమవుతుంటే వాళ్ళకి తొందరగా ఎఫెక్ట్ అవ్వే ఛాన్సెస్ మనం ఎక్కువ చూస్తుంటాం ఓకే డాక్టర్ ఆస్తమ కానీ అలర్జీ కానీ కొంతమంది ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా రియాక్రెన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో దీనికి పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఏమి ఉండదని అంటారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలంటే మన హోమి కేర్ ఇస్ హోమి కేర్ వీ హ్యావ్ వెరీ వెల్ ప్లాన్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఇది అస్తమ కానీ అలర్జీ కండిషన్స్ అని ఎందుకంటే హోమి కేర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ క్లాస్ కాన్స్టిట్యూషన్ మన హోమియోపతి క్లినిక్స్ ఉంటాయి సో నెంబర్ వన్ ఇట్ ఈస్ సో ఇన్ ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ అయితే మనం చూడండి వీ హ్యావ్ వెరీ క్వాలిటీ మెడిసిన్స్ మన దగ్గర ఇంకా వెరీ ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్స్ విల్ టేక్ కేసెస్ కేస్ తీసుకుని కన్సల్టెంట్స్ చాలా ఎక్స్పర్ట్ ఉంటారు సో మనం ప్రాపర్ కంటే ఒకటి ప్రాపర్ ఒకటి కేస్ స్టడీ తీసుకున్న తర్వాత డాక్టర్ ఏమవుతుంటే ఇట్ విల్ దే విల్ డిసైడ్ అంటే వాట్ ఎప్ ఆఫ్ అలర్జన్స్ కానీ మొత్తం ఒక కేస్ స్టడీ తీసుకున్న తర్వాత దే విల్ డిసైడ్ వాట్ ఎప్ అస్తమాటిస్ అలర్జీ అస్తమా ఉందా లేకుంటే ఆక్యుపేషన్ అస్తమా ఉందా లేకుంటే టైప్స్ ఆఫ్ అస్తమా మనం దానికి తీసుకోవచ్చు సో దీంతోపాటు ఇంకా మనం చూడాలంటే పిల్లలు మనం చూడాలంటే దే హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అంటే పిల్లలు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఎగ్జనల్ ఎగ్జామినేషన్ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ మనం చూస్తుంటాం ఇంకా సౌండ్ ఆఫ్ ద వీజింగ్ అలా మనం చూస్తూ లంగ్స్ ఎలా చూస్తున్నారు వాళ్ళు ఎలాగ వీజింగ్ అవుతుంది వాళ్ళ బ్రీదింగ్ ఎలా ఉంది వీజింగ్ ఉందా లేదా అలాగే కొన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవచ్చు ఉంటారు సో ఈ హోమియో కేర్ అయితే వీ హ్యావ్ వెరీ వెల్ ప్లాన్ ట్రీట్మెంట్ అంతే ఎందుకంటే పేషెంట్స్ ఒకసారి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా లో ఉంటే హోమియోపతి మెడిసిన్ చాలా మంచి పని చేస్తుంటే మన దగ్గర హోమియో కేర్లు అయితే వీ హ్యావ్ వెరీ చాలా టెస్టమనీస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి సో చాలా మంది పేషెంట్స్ మన దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత చాలా సక్సెస్గా ఇంకా చాలా ఫాస్ట్ రికవరీ అయ్యే పేషెంట్స్ కూడా మనం చాలా టెస్ట్ మెన్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి సో అంటే ప్రాపర్గా ఒకటి ఒకటి క్లాస్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ మనం పేషెంట్కి స్టార్ట్ చేస్తుంటాం సో కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్తో మనం చాలా మంది పేషెంట్స్కి మనం ట్రీట్ చేసే ట్రీట్ చేసిన కేసెస్ మనం చాలా 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 ఉన్నాయి సో ఆల్మోస్ట్ ఒకటి థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మనం ఈ ఫీల్డ్లో మనం హోమి హోమి కేర్ ట్రీట్మెంట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ మనం స్టార్ట్ చేసాము సో దీనిలో మనం చాలా పేషెంట్స్ మంచిగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని చాలా మంది దీనికి రికవరీ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ పేషెంట్ వచ్చిన తర్వాత అంటే ప్రాపర్గా ఒక డైట్ చార్ట్స్ మనం పేషెంట్కి ఇస్తుంటాం సో దాంతో పాటు కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ కూడా మనం చెప్తుంటాం పేషెంట్స్కి ఇంకా కొంతమంది పేషెంట్ కంటే మనం ఫాలోఅప్స్ అంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ డిపెండ్ అప్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ అలర్జీ ఏ టైప్ ఆఫ్ అలర్జీ ఉంది ఇలా చూసుకుని మనం ఏమంటే ఒకటి కోర్స్ అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తుంటాం డాక్టర్స్ సో ఆల్మోస్ట్ ఒక లాంగ్ టైం కోర్స్ వాళ్ళాల్సి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ప్రాపర్గా ఒకటి కోర్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంటే స్లోగా వన్స్ పేషెంట్ స్టార్ట్ ట్రీట్మెంట్ మెడిసిన్స్ స్టార్ట్ చేసి కాన్స్టిట్యూషన్ రెమెడీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంటే వాళ్ళకి స్లోలీ ఒకటి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తగ్గిపోయిన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బూస్టప్ అవుతుంటుంది సో రెగ్యులర్గా ఒక మెడిసిన్స్ వాడుతూ వాడుతూ ఉంటే చాలా మట్టికి వాళ్ళకి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీరు బయట వచ్చి మొత్తం ఒకటి కాన్స్టిట్యూషన్ రెమెడీస్ వాడిన తర్వాత ఒకటి ప్రాపర్గా ఒకటి బాడీ అని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా స్ట్రాంగ్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా డిసీజ్ చాలా వీక్ అవుతుంది ఇంకా పర్మనెంట్ క్యూర్ మన హోమి కేర్లో ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ ఆస్తమా ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఎలాంటి అంటే బాడీ పార్ట్స్ పైన వేటి పైన ప్రధానంగా ఎఫెక్ట్స్ చూపిస్తుందంటారు ఇంపాక్ట్ పడుతుందంటారు సో ఆల్మోస్ట్ ఒకటి చూడాలంటే అది ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ఎయిర్ వేస్ చాలా టైట్నింగ్ కాన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది బ్రాంకోస్ పాజ అనేది ఉంటుంది దీనిలా సిమ్టమ్స్ అని చూడాలంటే ఇంకా దీంతోపాటు కొంతమందికి చాలా సివియర్గా కఫ్ అంటే రీకరెంట్ కఫ్ అవుతుంటుంది సో బికాస్ అంటే వాళ్ళు కొంచెం స్ట్రేట్గా కూర్చుంటే కూడా కానీ లేకుంటే కొంచెం వాళ్ళు ఎ
డస్ట్ దుమ్ము తగిలిందంటే ఆయాసం వస్తుంది మేడం నేను పల్మనాల ఈస్ట్ కన్సల్ట్ చేశాను టాబ్లెట్స్ రాశారు ఇంకే వెళ్ళారు టాబ్లెట్స్ వేసి తీసుకునేది ఇచ్చారు అది వాడిందంటే తగ్గిపోతుంది మేడం మళ్ళీ టూ ఇయర్స్ కు వన్ ఇయర్స్ కు ఒకసారి వస్తుంది ఇది అస్తమాకి ఇంటికి వెళ్ళి ఎక్కువ వస్తుందా తెలుసుకుందామని కాల్ చేశాం మేడం ఓకే ఓకే ఫైన్ అండి సో మీరు హోమి హోమి కేర్ మెడిసిన్స్ మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే హోమి కేర్ మెడిసిన్స్ లో ఒకటి ప్రాపర్ గా ఒకటి కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ అని స్టార్ట్ చేస్తుంటాం మనము సో ప్రాపర్ గా ఒకటి ఇంకా ఏమవుతుంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా వీక్ అయిపోయింది మీ బాడీ చాలా వీక్ అయిపోయింది రెసిస్టెన్స్ పవర్ చాలా తగ్గింది దానికి ఏమవుతుంటే మీకు రికరెంట్ గా ఇలాగా సీజన్ వైజ్ గా అలాగే మీరు చెప్తున్నారు సో ఎక్స్పోజ్ అవుతే ఇలా కొంచెం ఫాస్ట్ గా మీకు ఇది ఎపిసోడ్స్ రావడం పోవడం జరుగుతుంటే సో ఒక్కసారి మీ బాడీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మొత్తం స్ట్రాంగ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంటే స్లోగా మీ బాడీ నుంచి ఇవన్నీ అలర్జీస్ కానీ ఇంకా ఇవన్నీ బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇంకా ఆయాసం రావడం కానీ ఇవన్నీ కొంచెం మొత్తం తగ్గిపోవడం అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందండి సో హోమి కేర్ మెడిసిన్స్ మీరు ఒకసారి స్టార్ట్ చేసుకోండి ఒక కోర్స్ మా దగ్గర ఉంటుంది అండి ఒక లాంగ్ టైం కోర్స్ మీరు వాడాల్సి ఉంటుంది సో ఒక ఒక కోర్స్ వాడిన తర్వాత మీకు ఏమవుతుంటే మొత్తం ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఈజీగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు బయట రావచ్చండి ఒకసారి మీరు మన హోమి కేర్ బ్రాంచ్ వచ్చి మీరు కన్సల్ట్ అవుతే దీనికి ఖచ్చితంగా పరిష్కారం ఇస్తాం ఓకే డాక్టర్ చాలా వరకు ఇలా సమస్య ఉందని తెలిసిన వెంటనే చాలా మంది వేరే మెడిసిన్స్ యూస్ చేస్తూ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు సో సామెంటేనియస్ గా ఆ మెడిసిన్స్ తో పాటు హోమియో మెడిసిన్స్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు అంటారా ఎగ్జాక్ట్లీ అండి మనం కొంతమంది పేషెంట్స్ అని మా ఆల్మోస్ట్ ఒకటి ఇన్స్టాంట్ గా రిలీఫ్ కావాలంటే దే ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ దే అలిపతి మెడిసిన్ వాడుతూ ఉంటారు సో కొంతమంది పేషెంట్స్ ఇలా చెప్తున్నారు కాలర్ చెప్పారు కదా సో వాడుతూ ఉంటే మంచిగా ఉంటుంది తర్వాత ఇంకా రావడం పోవడం ఉంటుంది సో అలాగా కొన్ని బాడీ సిస్టమ్ కొంచెం వీక్ గా ఉంటే కూడా ఏమవుతుంటే ఫాస్ట్ గా ఒక రీకరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో మెడిసిన్స్ వాడుతూ కూడా ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వాడుతూ కూడా హోమియోపతి మెడిసిన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకోవచ్చు ఇలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ మెడిసిన్స్ హోమి 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 కేర్ లో అందుతుంది సో రెగ్యులర్ గా ఒకటి కోర్స్ వాడితే ఏమవుతుంటే మొత్తం ఒకటి తగ్గిపోయినా మొత్తం ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మొత్తం బూస్టప్ అయిన తర్వాత ప్రాపర్ గా ఒకటి ప్లాన్ ట్రీట్మెంట్ హోమి కేర్ లో మన దగ్గర అందుతుంది సో రెగ్యులర్ గా మెడికేషన్స్ తో పాటు కొన్ని మీకు ఒబేసిటీ వల్ల కూంటే కొంచెం డైట్ మేనేజ్మెంట్ చెప్తుంటాం ఇంకా దాంతో పాటు ఇంకా వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మనం చెప్తుంటాం ఇంకా ఎక్సర్సైజ్ కొన్ని బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా మనం పేషెంట్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాము సో ఇంకా అలర్జీస్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం మనం కొన్ని యాంటీబయోటిక్స్ టెస్ట్ మనం రాస్తుంటాం సో ఇరుమిమ్యూనోగ్లోబిన్ టెస్ట్ మనం రాస్తుంటాం సిబిపిఎస్ఆర్ రాస్తుంటాం సో కొన్ని టెస్ట్ మనము చేపించిన తర్వాత ఇంకా కొంతమంది అయితే టెస్ట్ ఎక్స్ట్రీ కూడా అవసరం ఉంటుంది సో అవన్నీ కరెక్ట్ గా మనం ప్రాపర్ గా అలర్జీ టెస్ట్ కూడా మనం పేషెంట్ కి రాస్తుంటాం సో ఇవన్నీ ప్రాపర్ గా డయాగ్నోస్ చేసిన తర్వాత ప్రాపర్ గా ఒక కేస్ స్టడీ తీసుకున్న తర్వాత ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ మన హోమీ కేర్ లా పేషెంట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత డాక్టర్ గారు అదే విధంగా ఆస్తమా చూసుకున్నట్లయితే డోసేజ్ ఏమైనా ఉంటుందంటారా ఒక్కొక్క స్టేజ్ కి సో ఆల్మోస్ట్ డిసైడ్ చేసుకోవాలంటే ఒక స్టేజెస్ మనం చూడండి సో కొంతమందికి ఏమవుతుంటే మైల్డ్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వ కండిషన్స్ అస్తమాటిక్ కండిషన్ చూడవచ్చు కొంతమంది మోడరేట్ ఉంటుంది ఇంకా కొంతమంది సివియర్ గా చాలా సివియర్ గా ఎక్కువ అంటే సివియర్ స్టేజ్ లో కూడా కొంతమంది అస్తమాటిక్ పేషెంట్స్ ఉంటారు సో ఇట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ఆల్ ద అస్తమాటిక్ అటాక్స్ అంటే ఎపిసోడ్స్ ఎలా ఉంటుంది దాంతో పాటు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు మనం సో మెడిసిన్స్ ఒకసారి హోమి కేర్ మెడిసిన్స్ మన దగ్గర ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ రెమెడీస్ మనం పేషెంట్ స్టార్ట్ చేస్తుంటాం కాన్స్టిట్యూషన్ రెమెడీ అంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ మనకు జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ మనం చూసుకుని దీంతో పాటు ఇంకా మనం శారీరక ఇంకా మానసిక సంబంధించిన మెడిసిన్ మన పేషెంట్ కి ఒక ప్రాపర్ గా ఒకటి కేసు స్టడీ తీసుకున్న తర్వాత వీళ్ళు డిసైడ్ డ్రగ్ అంటే కొంచెం మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసి కాన్స్టిట్యూషన్ మొత్తం ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ మెడిసిన్ మనం స్టార్ట్ చేస్తుంటాం సో అది ప్రాపర్ గా మెడిసిన్ ఒకటి కరెక్ట్ గా ఒక రెగ్యులర్ కోర్స్ వాడిన తర్వాత ఏమవుతుంటే దాంతో పాటు కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ మనం బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా పేషెంట్ చెప్తుంటాం సో ప్రాపర్ గా ఇవన్నీ ఒకటి ప్రాసెస్ జరుగుతుంటుంది సో ఇట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద స్టేజెస్ అంటే మనం అర్లీగా ఉంటే కొంతమంది పేషెంట్ చాలా ఫాస్ట్ గా రికవర్ అవుతుంటారు కొంతమంది పేషెంట్స్ కి ఏమవుతుంటే కొంత టైం పడవచ్చు ఎందుకంటే ఈవెన్ మెడి మెడికేషన్స్ ఎలా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇట్ అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద బాడీ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది కొంతమంది ఫాస్ట్ గా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డెవలప్ అవుతుంటుంది రెసిన్స్ పవర్ పెరిగిన తర్వాత
కూడా ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇవన్నీ ఎక్స్పోజర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి ఉంటే కొంతమందికి పడదు సో ఎన్వైర్మెంట్లో అందరూ సేమ్ మనం గాలి పిలుచుకుంటే కూడా కొంతమంది ఫిమే మేల్స్ కానీ ఫిమేల్స్ కానీ మనం చాలా వీకర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా వరకు ఏముంటే ఏమవుతుంటే ఫాస్ట్గా వాళ్ళకి ఈజీగా అలర్జీన్స్ అటాక్ అయిన తర్వాత కొంచెం వాళ్ళు యాంటీబాడీస్ బాడీలో రియాక్ట్ అయిన తర్వాత కొన్ని కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతుంటుంది సో ఇవన్నీ కొంచెం చాలా ఫాస్ట్గా జరిగిన తర్వాత ఈజీగా వాళ్ళకి ఏమవుతుంది సైమల్టేనియస్ అటాక్స్ వస్తుంటాయి సో ఎక్స్పోజ్ అయిన తర్వాత వెంటనే వాళ్ళకి ఏమవుతుంది బాడీ రెస్పాన్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగిన తర్వాత యాంటీబాడీస్ రియాక్ట్ అవుతుంటుంది సో ఇలాంటి కండిషన్స్ కొంచెం మనం వీకర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంటుంది సో దే హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అంటే కండిషన్స్ వైజ్ మనం చూడంటే సీజన్ మనం చూడంటే ఇంత కోల్డ్ ఎక్స్పోజర్ మనం ఎవరు ఫాస్ట్గా అవుతుంటారు అసలు బయట కూడా కొంచెం అర్లీ మార్నింగ్ వాక్స్ కానీ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటే కూడా వాళ్ళు కొంచెం ఇది అటాక్ అవ్వ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇంత ఇంతపాటు ఇంకా ఇండోర్ ఎలర్జెన్స్ ఇంకా అవుట్డోర్ ఎలర్జెన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళు అనలైజ్ చేసుకోవాలి బాడీని ఎలాంటి ఎక్స్పోజర్ అవుతే వాళ్ళకి ఎలాంటి అటాక్స్ వస్తున్నాయో చూసుకొని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓకే డాక్టర్ పర్టికులర్గా ఆస్తమ ఎలర్జీ చూసుకున్నట్లయితే హోమియోలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందంటారు సో ఇన్ హోమి కేర్ వీ హ్యావ్ వెరీ వెల్ ప్లాన్ ట్రీట్మెంట్ అని చెప్పాను ఇందుకు ముందు సో వీ అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ నెంబర్ వన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మనం మెడిసిన్స్ మనం పేషెంట్కి ఇస్తుంటాం సో ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మనం వీ ఆర్ సర్వింగ్ సో హోమి కేర్ క్లినిక్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్లినిక్స్ మనం ఫర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ రెమెడీస్ మనం చెప్పొచ్చు కాన్స్టిట్ ట్రీట్మెంట్కి సో దీనిలో మొత్తం మొత్తం ఒకటి పేషెంట్ ఒకటి మనం కాన్స్టిట్యూషన్ మనం తీసుకుని మెడిసిన్స్ స్టార్ట్ చేస్తుంటాం సో జెనెటిక్ కండిషన్ ఇంకా దీంతో పాటు ఇంకా మనం జీన్స్ దాని దీంతో పాటు ఇంకా మనము ఫిజికల్ ఇంకా మెంటలీ సిమ్టమ్స్ అన్ని మనం తీసుకొని పేషెంట్కి ఒకటి ప్రాపర్గా ఒక ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తుంటాం సో దీంతో పాటు ఇంకా మనం వీ హ్యావ్ వెరీ క్వాలిటీ గుడ్ క్వాలిటీ మెడిసిన్స్ మనం చెప్పొచ్చు హోమీ కెళ్ళి వీ హ్యావ్ ప్రాపర్గా ఒకటి ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్స్ కన్సల్టేషన్స్ దీనిలో దొరుకుతుంటుంది పేషెంట్స్కి సో ఫస్ట్ ఒకసారి వాళ్ళు వచ్చి కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత క్లినిక్ మన హోమీ కేర్ క్లినిక్స్ వచ్చి కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత ప్రాపర్గా ఒకటి వెల్ ప్లాన్ ట్రీట్మెంట్ మన హోమీ కేర్లో అందుతుంది సో నాట్ ఓన్లీ అస్తమా ఎలర్జీ కాకుండా ఇంకా మనం అన్ని వేరే క్రానిక్ డిసీజెస్ లైక్ మనం చెప్పాలంటే మైగ్రైన్ అవ్వచ్చు రియోమెడ్ ఆర్థరైటీస్ అవ్వచ్చు దీంతోపాటు సోరియాసెస్ అవ్వచ్చు స్కిన్ డిసీజెస్ ఇంకా దీని ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇంకా మనము చాలా వేరియస్ ఆఫ్ డిసీజెస్ మనం క్రానిక్ డిసీజెస్కి మనం ట్రీట్మెంట్ మంచిగా ట్రీట్మెంట్ మనం హోమీ కేర్లో అందుతుంది సో చాలా ప్రాపర్గా ఒక ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ ఉంటుంది సో పేషెంట్స్ వచ్చి రీసెంట్గా రిపోర్ట్స్ ఏమైనా లాగా ఉంటే కొంచెం వాళ్ళు వచ్చి మనం హోమీ కేర్ బ్రాంచెస్ వచ్చి కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత ఒకటి ప్రాపర్గా ఒకటి కేసు అడిగి తీసుకున్న తర్వాత మనం అక్కడ వెల్ ట్రీట్మెంట్ మనకి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ఆస్తమా అండ్ ఎలర్జీలో సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అలాగే హోమియోలో ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ సో మచ్ సో ఇది వాళ్ళ డాక్టర్స్ లైవ్ షో కీప్ వాచింగ్ ఐ న్యూస్ మీతోనే మీ వెంటే